വെൽക്കം ഓൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ ആക്ച്വലി ഹൈഡ്രജന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന് ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ആ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഹൈഡ്രജന്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണ് അപ്പൊ അതിൽ ആകെ ഒരു പ്രോട്ടോണേ ഉള്ളൂ ഹൈഡ്രജൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ഓൺലി വൺ പ്രോട്ടോൺ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാസ് നോ ന്യൂട്രോൺസ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇല്ല അപ്പൊ അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്ന ആക്ച്വലി പ്രോട്ടോൺ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി എ സിംഗിൾ പ്രോട്ടോൺ അതാണ് അതിന്റെ ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ആയിട്ടുള്ള സിംഗിൾ പ്രോട്ടോണിന്റെ ചുറ്റുമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഈ കാണിച്ചേക്കണ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ബോർ മോഡലാണ് ഈ ബോർ മോഡലിൽ ആക്ച്വലി ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഈസ് ആക്ച്വലി റിവോൾവിംഗ് ഇൻ എ ഫിക്സ്ഡ് പാത്ത് ഒരു ഫിക്സ്ഡ് പാത്ത് ഇങ്ങനെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺ റിവോൾവ് ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഈസ് ടു ഡയമെൻഷൻ ഇതൊരു പ്ലാനർ മൂവ്മെന്റ് ആണ് ടു ഡയമെൻഷൻ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇത് അപ്പൊ ഈ ഈ പാത്തിനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ മൂവ് ചെയ്യുന്ന ഈ പാത്തിനെ നമ്മൾ ബോർ കൺസെപ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ അതിനെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയും ഈ ഓർബിറ്റിന്റെ പ്രത്യേകത ദിസ് ഓർബിറ്റ് ഹാവ് ഫിക്സ്ഡ് റേഡിയ റേഡിയ ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ദ ഇലക്ട്രോൺ ആക്ച്വലി ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദ ന്യൂക്ലിയസ് വിൽ ഓൾവേസ് റിമെയിൻ ദ സെയിം ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ബോർ മോഡ് ഇത് ബോർ മോഡ് അല്ല ഈ ഒരു ഇത് റെവല്യൂഷൻ നമുക്ക് പാർട്ടിക്കിൾ ഓൺ എ റിംഗ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം ദിസ് വെരി സിമിലർ ടു ഐഡന്റിക്കൽ ടു ദ കേസ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കിൾ ഓൺ എ റിംഗ് പാർട്ടിക്കൾ ഓൺ എ റിംഗ് ഇൻ ദ കേസ് അതേ കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആക്ച്വൽ കേസ് ഇങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇല്ല അവിടെ ഓർബിറ്റൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓർബിറ്റലിന്റെ പ്രത്യേകത ഇറ്റ് റീജൻ അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് വേർ ദർ ഇസ് മാക്സിമം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഫൈൻഡിംഗ് ദ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോൺ കാണാനുള്ള മാക്സിമം പ്രോബബിൾ റീജൻ ആണ് നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർബിറ്റലിന് ഓർബിറ്റ് പോലെ റേഡിയസ് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല ആറ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് ഇവിടെ ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് പക്ഷെ ഓർബിറ്റലിന്റെ കേസിന് ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അപ്പൊ ഫിക്സ്ഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ ഇല്ല ഇവിടെ ആറ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ അറൌണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് ക്യാൻ ബി ഡിസ്ക്രൈബ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ത്രീ വേരിയബിൾസ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ റെവല്യൂഷൻ ഈ ഇലക്ട്രോണി ചുറ്റും ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റും ഇലക്ട്രോണിന്റെ റെവല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വേരിയബിൾസിന്റെ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് വേണം ആ മൂവ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ആംഗുലർ വേരിയബിൾസും ഒരു റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസും ആണ് അപ്പൊ രണ്ട് ആംഗുലർ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ അതിലെ രണ്ട് ആംഗുലർ വേരിയബിൾസ് ഒരു വേരിയബിൾ തീറ്റ അതിനെ നമ്മൾ ജെനിത് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്നു അതിന്റെ വാല്യൂ സീറോ മുതൽ ഫൈവ് വരെ അതായത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സീറോ മുതൽ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെ വേരി ചെയ്യും രണ്ടാമത്തെ ആംഗുലർ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയും ഫൈവ് ആണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അസുമിത്താൽ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുന്ന ഇറ്റ്സ് ഹുസ് വാല്യൂ റേഞ്ച് ഫ്രം സീറോ ടു ടു ഫൈവ് സീറോ മുതൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി വരെയാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് സീറോ മുതൽ ഇൻഫിനിറ്റി വരെ എന്തുവാകും അതിന്റെ വാല്യൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ആംഗുലർ വേരിയബിളും ഒരു റേഡിയൽ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഈ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ റെവല്യൂഷൻ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസ് ഇത് ആക്ച്വലി ബോർ മോഡലാണ് ആക്ച്വൽ പിക്ചർ ഇങ്ങനെയല്ല ഇത് ആക്ച്വലി ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ ഒരു ആക്ച്വൽ ഇമേജ് നമ്മൾ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഇതിൽ ഇവിടെ സെന്ററിൽ കാണുന്നത് ന്യൂക്ലിയസും ഇത് ആ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ എസ് ഓർ
epsilon 0 എന്ന് പറയുന്നത് പെർമിറ്റീവ് ഫ്രീ സ്പേസ് z കാപിറ്റൽ z എന്ന് പറയുന്ന ആറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഹൈഡ്രോജൻ കേസിൽ z 1 ആണ് പിന്നെ r എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രം ദി ന്യൂക്ലിയസ് e എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോൺ ചാർജ് ആണ് ഇതാണ് ആ ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഈ മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ദാറ്റ് വിൽ സ്റ്റെബിലൈസ് ദ സിസ്റ്റം പ്ലസ് ആണെങ്കിൽ റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ദ സിസ്റ്റത്തിനെ ഡീസ്റ്റബിലൈസ് ചെയ്യും മൈനസ് സൈൻ എനർജി കുറവാണ് എനർജി കുറയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആണ് അപ്പൊ ഈ മൈനസ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ന്യൂക്ലിയസും ഇലക്ട്രോൺ തമ്മിലുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മൈനസ് ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന അപ്പൊ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം മാത്രമല്ല എനി വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം അതായത് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ് നമ്മൾ ഇവർക്ക് നമുക്കിവിടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം അതായത് എനി വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റം അതായത് ഹൈഡ്രജൻ മാത്രമല്ല ഹീലിയം പ്ലസ് ആവാം ലിത്തിയം ടു പ്ലസ് ആവാം ബെർലിയം ത്രീ പ്ലസ് അതെല്ലാം ഹൈഡ്രജൻ ഓർ ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് ആറ്റംസ് എന്ന് പറയും അതായത് വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ എല്ലാം അയോൺസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിലെ അയോൺസിനെ നമുക്ക് ഹൈഡ്രജൻ ലൈക്ക് സിസ്റ്റം ആയിട്ട് നമുക്ക് കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ കോണ്ടം വെക്ക ഈ സ്ട്രോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും സിംപ്ലസ്റ്റ് ആയി ഏറ്റവും എന്താ പറയാ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ആണ് യു കനോട്ട് അപ്ലൈ ഷോഡിൻ ഇക്വേഷൻ ബിയോണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കൂടുതലും വലുതായ ആറ്റത്തിൽ നമുക്ക് ഷോഡിൻ ഇക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവിടെ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസ് ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ വരും അപ്പോ ഷോഡിൻ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ സാധ്യത തള്ളിക്കളിയാണ് അപ്പൊ അത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഷോഡിൻ ഇക്വേഷനിൽ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ വേവ് ഫംഗ്ഷനിൽ എറർ വരും അപ്പൊ ആക്ച്വലി സ്ട്രോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും സിം ഏറ്റവും ആറ്റം ഒരു ഒരേ ഒരു ആറ്റത്തില് നമുക്ക് സ്ട്രോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റംസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലത്തെ വൺ ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ മാത്രമേ സ്ട്രോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ മൾട്ടി ഇലക്ട്രോൺ സിസ്റ്റത്തിന്റെ കേസിൽ അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഇലക്ട്രോൺ റിപ്പൾഷൻ വരുന്ന കാരണം സ്ട്രോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് കേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഇതിൽ ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഷോർട്ടേജ് റിക്വേഷൻ ഇതിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇതാണ് പിന്നെ ഈ സിസ്റ്റത്തിന്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ മാസ് എടുക്കുമ്പോൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് മ്യൂ ആയിട്ട് തന്നെ എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് അറിയാലോ മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ ഇൻ ടു മാസ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺ കാരണം ന്യൂക്ലിയസ് പ്രോട്ടോൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ബൈ മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ പ്ലസ് മാസ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺ അപ്പൊ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എം ഇ പ്ലസ് എം പി എന്ന് പറയും ദിസ് ആക്ച്വലി അപ്രോക്സിമേറ്റ് ടു എം പി ഇറ്റ്സ് കാരണം പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസിലോട്ട് ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ ഡിഫറൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല അപ്പൊ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ ഉള്ളത് നമുക്ക് മാസ് ഓഫ് ദി പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ട് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എം പി ഉണ്ട് ഇവിടെ എം പി ഉണ്ട് ഈ എം പി എം പി ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അപ്പൊ റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഇവർക്ക് നമുക്ക് പ്രോട്ടോണിന്റെ മാസ് അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ മാസ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല അല്ലെ അങ്ങനെ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്രോക്സിമേഷൻ ആയിട്ട് പക്ഷെ അതിന് ഒരു എററും വലിയ കാര്യമായിട്ടുള്ള എററൊന്നും അത് ഉണ്ടാക്കില്ല കാരണം ഇതാ മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോ റെഡ്യൂസ് മാസ് ഇസ് ഓൺ ഓഫ് ടു മാസ് ഓഫ് ദി ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങനെയാ നമുക്ക് എഴുതാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ എഴുതാണ് സ്റ്റോഡിൻ്റെ റിക്വേഷൻ ഈ ഫോമിൽ കാർട്ടീഷ്യൻ കോർഡിനേറ്റർ ഉള്ള ഷോർഡേജ് റിക്വേഷൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും പരിചയമുള്ള ഇത് സൈ എന്ന് പറയുന്ന വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് എന്ന്
പക്ഷെ ഈ കേസിൽ വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ആറും കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് തന്നെ ഉണ്ടാവും ആറും തീറ്റ ഫൈവ് ഇതിൽ ഒരു ഇക്വേഷനും ഒരു വേരിയബിളും ഇവിടെ വാനിഷ് ചെയ്യില്ല ഒരു ടേമും ഇവിടെ വാനിഷ് ചെയ്യില്ല ഈ വിയും സീറോ അല്ല ഈ ഡെഫിനറ്റ് ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞു മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോർ ബൈ എഫ് നോൺ സീറോ സെറ്റി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ വി കെ ഉണ്ട് വി യു ഇവിടെ സീറോ അല്ല അപ്പൊ ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഷുറോണിയർ ഇക്വേഷൻ ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ സെറ്റ് ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ സൈ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വേരിയബിൾസിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആറും തീറ്റയും ഫൈവ് ഇതിനെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഈ സൈ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ആർ ഓഫ് ആർ തീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ ഫൈവ് ഓഫ് ഫൈവ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് ആ സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അത് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കാരണം ആ ഫംഗ്ഷനിൽ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ അതാണ് തീറ്റ ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ മൂന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് വിച്ച് ഡിപെൻഡ്സ് ഓൺലി ഓൺ ദി വേരിയബിൾ ഫൈവ് അപ്പൊ ആർ ഓഫ് ആർ തീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ ഫൈവ് ഓഫ് ഫൈവ് അപ്പൊ ഈ ആർ ഓഫ് ആർ തീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ ഫൈവ് ഓഫ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുന്ന വരാം നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആർ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് എഴുതാം അപ്പൊ ആർ തീ ആർ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ തീറ്റ സ്മോൾ ഫൈവ് ഇതെല്ലാം വേരിയബിൾസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആർ ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് അത് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അപ്പൊ മാർക്ക് വരുന്നു അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ സൈ എന്ന് എഴുതില്ല സൈക്ക് വരാം നമ്മൾ ഈ മെത്തോഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എന്ന രൂപത്തിൽ ആർ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇനി എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ആർ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇനി സൈക്ക് വരാൻ നമ്മൾ ആർ തീറ്റ ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടൂയില് സൈ എവിടെയൊക്കെ വരുന്നുണ്ടോ അതിന് പകരം ആർ തീറ്റ ഫൈവ് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പൊ എവിടെയൊക്കെ സൈ വരുന്നുണ്ടോ അവരെല്ലാം ആർ തീറ്റ ഫൈവ് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരും ഇവിടെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ ഇവിടെ നാലാമത്തെ ടേമിലും ആർ തീറ്റ ഫൈവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ് ചെയ്യും അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ ഇനി ഇതില് ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യു ആർ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റിംഗ് ഇറ്റ് റെസ്പെക്ട് ആർ സ്മോൾ ആർ വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തീറ്റയും ഫൈവും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ ടേമില് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ വെച്ചിട്ടാണ് ആ തീറ്റ എന്ന് പറയും സ്മോൾ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പാർഷ്യൽ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആറും ഫൈവും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഉള്ളത് ഇതിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ആറും തീറ്റയും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേംസിനെ എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ പുറത്തെടുക്കാം അപ്പൊ അത് പുറത്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇവിടെ തീറ്റയും ഫൈവ് പുറത്തെടുത്തു ഇവിടെ ആറും ഫൈവ് പുറത്തെടുത്തു ഇവിടെ ആറും തീറ്റയും പുറത്തെടുത്തു അപ്പൊ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ ആയി ഇനി ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോറിന്റെ ആർ സ്ക്വയർ സയൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ആർ തീറ്റ ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം ത്രൂ ഔട്ട് ഈ ഒരു ടേം വെച്ച് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ഇതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഓരോ ടേമിനെയും ഈ ഒരു ടേം വെച്ച് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഇത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകത ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഏതൊക്കെ വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉണ്ട് ആർ എന്ന്
ഇതിനെ ഫൈവ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എം സ്ക്വയർ ഈ മൈനസ് എം സ്ക്വയറിനെ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം എം സ്ക്വയർ ഫൈവിനെ പുറത്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു ഫോമിലോട്ട് മാറും ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമാണ് ഈ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ദിസ് ബിക്കോസ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ഐഡന്റിഫി ഐഡന്റിക്കൽ ടു ദ കേസ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ ഓൺ എ റിങ് പാർട്ടിക്കൾ ഓൺ എ റിങ്ങിൽ കേട്ട് അതേ ഇക്വേഷൻ ഈ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ ഫൈവ് ക്യാപിറ്റൽ ഫൈവ് ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊരു ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ ദിസ് ഹൂസ് ഇക്വേഷൻ ഇത് ഇത് ദ കേസ് ഓഫ് എ പാർട്ടിക്കൾ ഓൺ എ റിങ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പാർട്ടിക്കൾ ഓൺ എ റിങ്ങിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണ് അതിൽ ഒന്നുകിൽ രണ്ട് റിയൽ ഫോമിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സൈൻ അല്ലെങ്കിൽ കോസ് ഫൈവ് ഇതിന്റെ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കോംപ്ലക്സ് ഫോമിലുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആണ് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വൺ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഫൈവ് ഇത് നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റ് ആണ് ഈ റേസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഐ എം ഫൈവ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇവിടെ എം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് എ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ മറ്റേ നമ്മൾ ഒറ്റക്ഷൻ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇവിടെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഈ എം എന്ന് പറയുന്ന ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പറിനെ നമ്മൾ മാഗ്നറ്റിക് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്നാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം മറ്റേ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ റേഞ്ചസ് ഫ്രം സീറോ ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് എൽ ഇതാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ റേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ സീറോ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വെച്ച് അതിന്റെ വാല്യൂസ് റേഞ്ച് ഇത് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ സെവൻ ഇപ്പൊ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടി ഫംഗ്ഷൻ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടി കാരണം സൈ എന്ന് പറയുന്ന ആർ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആർ തീറ്റ ഫൈവില് ഫൈവ് എന്താ ഫൈവ് എന്താണ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷൻ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ആറും സോൾവ് ചെയ്യണം തീറ്റ എന്താ നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് അതേ ഇക്വേഷൻ അതായത് ഈ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫൈവ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ മൂന്നാമത്തെ ടേമിനെ നമുക്ക് ഇനി അത് ഫൈവിൽ എഴുതില്ല അതിന്റെ വാല്യൂ വിൽ ബിക്കൽ ടു മൈനസ് എം സ്ക്വയർ അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ടേമിന് വരും ബാക്കിയെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ എഴുതാം പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ ടേമിന് വരും മൈനസ് എം സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുക അപ്പൊ അത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുക അപ്പൊ ഇത് എയ്റ്റിന് ഇവിടെ എന്താ ചെയ്ത തേർഡ് ടേമിന് ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ വരാം നമ്മൾ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ എന്നു ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ എയ്റ്റിനെ നമ്മൾ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വെച്ച് ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ത്രൂ ഔട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വെച്ച് എല്ലാ ടൈമിനെയും നമ്മൾ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഇതിങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഈ ഇക്വേഷന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ടേം നോക്കാം ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് ടേം നോക്കാം ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ മൂന്നാമത്തെ ടേം നോക്കാം ഇതിലും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ ആർ ഇല്ല നാലാമത്തെ ടേം നോക്കാം ഇതിൽ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളെ ഇല്ലൂ അപ്പൊ ഒരു രണ്ട് നാല് വേരിയബിൾസ് നാല് ടേംസ് ഉണ്ട് ഇതില് അപ്പൊ ഈ ഒന്ന് ഇതും ഫസ്റ്റ് ടേമും ലാസ്റ്റ് ടേമും ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾ ഉള്ളൂ അപ്പൊ സെക്കൻഡ് ടേമും തേർഡ് ടേമിലും തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിൾസ് ഉള്ളു അപ്പൊ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷനും ഇതിന് ഞാൻ എനിക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇതും ഇതും ഫസ്റ്റ് ടേമും ഫോർത്ത് ടേം ആർ എന്ന് പറയുന്ന ടേമിലുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കാം ഇത് തീറ്റ സെക്കൻഡും തേർഡ് എന്ന് പറയാം ഈ രണ്ട് ടേംസ് തീറ്റ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇത് ഇതിനെ മറ്റൊരു തീറ്റ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഒരു ആർ ഫംഗ്ഷനും പറഞ്ഞിട്ട് ഏത് തീറ്റ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ ഒന്ന് ആറിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ മറ്റേ തീറ്റയിൽ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷൻ പക്ഷെ ഇവർ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടണം സീറോ കിട്ടണം അപ്പൊ അതെങ്ങനെ കിട്ടും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ആർ തീറ്റയിലും ആറിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ അതിന് ഒരേ ഒരു സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈച്ച് ഓഫ്
അപ്പൊ ഇത് പ്ലസ് ബീറ്റ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് ബീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കരുത് മൈനസ് ബീറ്റ ആയിട്ട് എടുക്കാം കാരണം ഇത് രണ്ടും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ ഇത് ലെവൻ ഇക്വേഷൻ ലെവൻ ഇത് ആർ ഇക്വേഷൻ ഇക്വേഷൻ ടുവൽ ഇത് തീറ്റ ഇക്വേഷൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ തീറ്റ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ഇപ്പൊ ഇതിനെ നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിനെ തീറ്റ ക്യാപിറ്റൽ തീറ്റ വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ത്രൂ ഔട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് തീറ്റ പോയി ഇവിടെ ഒരു തീറ്റ ടേം വരും ഇവിടെയും തീറ്റ ടേം വരും ഇനി ഈ ബ്രാക്കറ്റ് ഉള്ള അതിനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും അതായത് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുക പ്രോഡക്റ്റ് ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് എന്താവും സൈൻ തീറ്റ ഡോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡോ തീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇനി സൈൻ തീറ്റ കോൺസ്റ്റാക്ട് ഒക്കെ ഇതിന് ഡിഫറെൻസ് സൈൻ ഇതിനെ കോൺസ്റ്റാക്ട് വെച്ചുകൊണ്ട് സൈൻ തീറ്റ ഡിഫറെൻസ് ചെയ്യും അപ്പൊ കോസ് തീറ്റ ഡോ തീറ്റ ബൈ ഡോ തീറ്റ മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ നൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ബീറ്റ തീറ്റ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഇനി ഇവിടെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട് കാരണം ഈ വൺ ബൈ സൈൻ തീറ്റ വെച്ച് ഈ ബ്രാക്കറ്റ് അകത്ത് ഇതിന് അകത്തുള്ളതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും ഇപ്പൊ ഇതെന്താ ഡോ സ്ക്വയർ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ സൈൻ തീറ്റ ക്യാൻസൽ ഔട്ട് ചെയ്യും പിന്നെ ഡോ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ഡോ തീറ്റ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഡോ തീറ്റ ബൈ സൈൻ തീറ്റ ഡോ തീറ്റ ബൈ ഡോ തീറ്റ മൈനസ് എം സ്ക്വയർ തീറ്റ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ മൈനസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ബീറ്റ തീറ്റ ഈ മൈനസ് ബീറ്റ തീറ്റ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഈ ടേമിനെ മൂന്നാമത്തെ ടേമിനെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇത് പ്ലസ് ആവും ഇത് ഇപ്പുറത്തോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഇതും പ്ലസ് ആവും ഇത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറും ഇനി ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പാർട്ടിക്കുളോണെ സ്വീറിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ട ലെജൻഡറി ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻ ആണിത് പാർട്ടിക്കുളോണെ സ്വീറിൽ കണ്ട അതേ ഇക്വേഷൻ ആണിത് അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ബി ടി ആയിട്ട് എടുത്തത് പാർട്ടിക്കുളോണെ സ്വീറിന്റെ റിങ്ങിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എം സ്ക്വയർ എടുക്കുന്നു പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതേപോലെ പാർട്ടിക്കുളോണെ സ്വീറിന്റെ അതേ ഇക്വേഷനിലോട്ട് കൺവേർട്ട് കഴിഞ്ഞാണ് നമ്മൾ ആ കോൺസ്റ്റന്റിന്റെ ബി ടി ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇത് പാർട്ടിക്കുളോണെ സ്വീറിന്റെ അതേ ഇക്വേഷൻ ആണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം ലെജൻഡറി ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് അസോസിയേറ്റഡ് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയസ് ഇത് ലെജൻഡറി ഇക്വേഷൻ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയസ് എക്സാക്ട് ആയിട്ട് വിളിച്ച അസോസിയേറ്റഡ് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമ്മിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എമ്മിന്റെ വാല്യൂസ് അറിയില്ലോ റിങ്ങിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കിട്ടിയ അതേ കോട്ട നമ്പർ ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എം എന്ന് പറയുന്ന കോട്ട നമ്പർ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂസ് സീറോ മുതൽ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് വൺ പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ടു പ്ലസ് ഓ മൈനസ് ത്രീ പോലും വേരി ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും എമ്മിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ മാറും അപ്പൊ എം സീറോ ആണെങ്കിൽ ദിസ് വിൽ ബി ഇക്വൽ ടു സീറോ എം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആണെങ്കിൽ തീറ്റ ബൈ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ ആയിരിക്കും പിന്നെ ടു ആണെങ്കിൽ ഫോർ തീറ്റ ബൈ സയൻസ് സ്ക്വയർ തീറ്റ അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലെ വാല്യൂ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷനും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സൊല്യൂഷൻ വിളിക്കുന്ന പേര് അസോസിയേറ്റ് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽസ് ആണ് അതിനെന്താണെന്ന് നമ്മൾ സ്വീറിന്റെ കേസ് നമ്മൾ കണ്ടാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് അസോസിയേറ്റ് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽസ് അതായത് ഈ ഇക്വേഷന്റെ ലെജൻഡറി ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ ആണ് അസോസിയേറ്റ് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഓഫ് തീറ്റ കാരണം എൽ ഓഫ് എം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എല്ലും എം എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സിനെയും തീറ്റ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എം എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടൻ നമ്പറിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ രണ്ട് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലും എം ഇപ്പൊ ഈ എല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അസുമിത്ത കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്നാണ് ഇവിടെ ഈ കേസിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആംഗുലർ മൊമെന്റ് കോണ്ടൻ നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കും എം മറ്റേ പഴയത് റിങ്ങിന്റെ കേസിൽ കാണും മാഗ്നറ്റിക്
m zero ambo e function will be equal this will be equal to zero that functions are known as legendary functions in legendary functions in number will be equal okay m not equal to zero on angle associated legendary function legendary polynomial associated legendary form in number will be equal that can number particle on this we are the case let for another one here number r equation of two r equation is done that is the number of theta equation r equation is the number of split here but either r equation is number of theta equation theta equation are number of solve either is number r equation in the podium to solve it and it's done the question number 11 are they in a number of the other one we need to solve in the previous all we have made it in a video bracket in the time and okay expand to cheer up and up and then even in an equation will ignore radial function in the lithium are you are a question in the lithium and this is also known as the radial function in the middle any either solvium a piece of solely animated i'm like that you know you know even i'm gonna beat that in that number particle on a sphere in the case number for me on beta a case in a beta in the brain the l into l plus one on a pita and i'm an energy salt particle on the sphere the case line energy is all the other people on a beta is equal to l into l plus one in the brain the term number could get a constant beta in the brain the l into l plus one मैनसूटे अब आदि क्वेश्चन 18, 19 आए तो मारूं, बीटेक वाला मेलिन 12 प्लस 1, बीक वाला ये वैल्यू उड़ा कुंडे सब्सट्रूट या पिनों ने ये ब्रैकेट ला अगर तो लाइन है वैनिकलों ने एक्सपेंड किया, अब एनीवे वैरा उन्हें आवश्यक है, पिने नमक के ये रिक्वेशन है 19 है नमक के ये वाली फॉर्मूल ये वाले फॉर्मूले उठे कन्वर्ट करें चाहिए आमें इन्दु बर्न्टे जस्ट इधर इतना एरिया इन्हें लेंगे इतना एरिया में दी आइने बीटा इन्दु ये वैल्यूस वोड़ा था इधर है ना मक्कर इंगेने आके कन्वर्ट करें चाहिए आमें इन्दु बर्न्टे ये क्वेश्चन डायरेक्टली उड़े इड़ता उठे एरिया में दी वैर इन वाले इन स्मॉल है लल्ला कैपिटल है इन वाले इन वेरिएबल का नहीं इधर आधा नहीं ला इधर ने इंदा आयलूम इंगेने आके इड दा इन वाले टू नम्बर इंगेने इड दा ये फॉर्मूला टा इन्हें कन्वर्ट इड दा इड दा क्या ये एल इन वाले इन ना आ इबड़ा ये क्वेश्चन ये योर फॉर्मूला टा इड दा मिट्टम टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन आना ना हमारे हर वाई तो अलग अलग लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन बोले इधर मात्र मैथमेटिक्स ना हमारे एनकाउंटर है ना मात्र एक टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन आना ये टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन बोले कि ना पहले लेगोरे डिफरेंशियल इक्वेशन है ना सॉरी लेगोरे � अब ये लेगोरे डिफरेंशियल इक्वेशन हम अतः ये बोले ना है हम आइटम लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशन बोले ना ले लेगोरे डिफरेंशियल इक्वेशन हम और एक्सेक्ट सॉल्यूशन इन्द फिर बेटा नमले जेड्डम कैपिटल एल लेन वाले इन द गंट टर्म्स को दिया दाई टू आंगो ये जेड्डन वाले इन इतने लो टू जेड n n वाले इन ना था एक कांस्टेंट आना n वैल्यूस वाइज़ इस फ्रॉम वन टू थ्री कांस्टेंट नंबर आ l m m वाले मच्छी रूप कांटेंट नंबर आना n n वाले अब अब हमारा आर इक्वेशन सॉल्व ही था तो वन मच्छी रूप कांटेंट नंबर आने n n वाले ना कांटेंट नंबर तीसरे क्वेश्चन सॉल्व ही था तो हमको इधर l m m वाले ना ट L is a polynomial and sigma is a power series and E L is a polynomial that is a power series in sigma and is a constant. E N 1, 2, 3 and the end of 0 island which is here. This is a question of the Legore equation in the exact solution where I'm going to give E value. This third term should never be negative. If you have 0, 
പക്ഷെ നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം ഈ തേർഡ് ടേമിന് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിന് പറ്റുന്ന ഏറ്റവും ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ തേർഡ് ടേം ഇല്ല ഈ തേർഡ് ടേം ഒരിക്കലും നെഗറ്റീവ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഇത് കിട്ടാൻ പറ്റും ഇത് നെഗറ്റീവ് അതായത് ഇതിന്റെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും എൻ മൈനസ് എൽ മൈനസ് വൺ ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ അപ്പൊ എന്റെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ അപ്പൊ എൻ ഷുഡ് ബി ഐദർ ഈക്വൽ ടു ഓർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ പ്ലസ് വൺ എൻ ഒന്നെങ്കിൽ എൽ പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാളും ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലോ ആയിരിക്കണം എൻ കനോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ എൽ പ്ലസ് വൺ കാരണം എൻ എൽ പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാളും കുറവാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താവും നമ്മുടെ ലെഗോറ ഇക്വേഷനിൽ ഈ ടേം നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും ഇത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ ലെഗോറ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ലെഗോറ ഇക്വേഷൻ എക്സാക്ട് സൊല്യൂഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഇത് ഒന്നെങ്കിൽ സീറോ ആയിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ വാല്യൂ എൽ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എൽ പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കണം ക്യാൻ ബി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എൽ പ്ലസ് വൺ ബട്ട് അതിന്റെ ലോവസ്റ്റ് വാല്യൂ എൽ പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാളും താഴെ വാല്യൂ എന്നിനും പറ്റില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു കോണ്ടൻ നമ്പർ ആണ് ഇതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ടൻ നമ്പർ നീ ഈ ഇക്വേഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് അതായത് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ട്വന്റി അതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ലെഗോർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് വിളിക്കും ആ ലെഗോർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലെഗോറൈസ് പോളിനോമിയൽസ് എന്ന് പറയും നമ്മൾ ലെജൻഡറി ഇക്വേഷനും ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽസ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ലെജൻഡറി പോളിനോമിയൽസ് ഇത് ലെഗോർ ഇക്വേഷൻ അതിന്റെ സൊല്യൂഷനെ ലെഗോറ പോളിനോമിയൽസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു അപ്പോ ആ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ അതായത് ലെഗോറ പോളിനോമിയൽസ് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഓക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ വേറെ കാര്യമൊന്നും നോക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഇതാണ് അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ മതി ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ആർ എന്ന് പറയുന്ന വേരിയബിളിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അതിൽ വേറെ രണ്ട് കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സും കൂടി വരും എന്നും എല്ലും എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സും കൂടി അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിങ്ങനെ എഴുതുന്നത് എൻ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോർമലൈസേഷൻ കോൺസ്റ്റ് ആണ് എൽ എൻ എൽ ആർ അത് ലെഗോറ പോളിനോമിയൽ ആണ് സിഗ്മ റേസ്റ്റ് സിഗ്മ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ റേസ് ടു മൈനസ് സിഗ്മ ബൈ ടു ഇതാണ് ആർ ഇക്വേഷന്റെ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് ഇസ് നോൺ എസ് ലെഗോറ പോളിനോമിയൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ആർ ഇക്വേഷൻ ആർ ഫംഗ്ഷൻ എന്താ സോൾവ് ചെയ്തു അത് ഇതാണ് തീറ്റ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്തു ഫൈവ് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു ഇനി സൈ കിട്ടണ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഹൈഡ്രജാറ്റ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടണം എന്ത് കഴിഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കൂടി ആർ തീറ്റ ഫൈവ് ഈ മൂന്ന് ഫംഗ്ഷൻ കൂടി നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി അപ്പൊ ഇത് നോർമലൈസ് എൻഡാഷ് എന്താന്ന് ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്നും നിങ്ങൾ അത് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതിയാൽ മതി എൽ എൻ എൽ ആർ പോളിനോമിയൽ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ഇതിങ്ങനെ പൈഹാർഡ് പഠിക്കുന്നൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ വാല്യൂസ് ഞാൻ എഴുതി എന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊന്നും എഴുതിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആരും നോക്കാമെന്നും പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു പോളിനോമിയൽ ആണ് ലെഗോറ പോളിനോമിയൽ എന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രം മതി ഓക്കെ ഇതൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചാൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സൈ എന്ന് പറയുന്ന അത് ആർ തീറ്റ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സൈ എന്ന് പറയുന്ന കംപ്ലീറ്റ് ഹൈഡ്രജാറ്റത്തിന്റെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ അത് മെത്തേഡ് ഓഫ് സെപ്പറേഷൻ വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ആർ തീറ്റ ഫൈവിന്റെ രൂപത്തിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ത്രീ ഡിഫറെന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് സെപ്പറേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയാ ആർ എന്താന്ന് തീറ്റ എന്താന്ന് ഫൈവ് എന്താന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പൊ അതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇപ്പൊ ആർ എഫ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ആർ എൻ എൽ ആർ ബിക്കോസ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞു എൻ എൽ എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടൻ
ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് എം എന്ന് പറയുന്ന വണ്ട നമ്പറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വൈ എൽ എം എന്ന് എഴുതി അപ്പൊ ജസ്റ്റ് തീറ്റ എൽ എം എന്താണ് അത് ഇവിടെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതിയെന്നുള്ളൂ ഇത് എൻ നോർമൈസ് ഫംഗ്ഷൻ തീറ്റ അസോസിയേറ്റ് ലെജൻഡ് പോലെ എൻ തീറ്റ എൽ എഫ് എം ക്രോസ് തീറ്റ ഫൈവ് ഓഫ് ഐ എന്താണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്താണ് വൺ ബൈ റൂ ടു ടു ഫൈ ഇ റേസ് ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇ എം ഫൈ ഞാൻ ജസ്റ്റ് എങ്ങനെ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ ആംഗുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ദിസ് ഇസ് ദ ആർ ഇസ് ദ റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ആംഗുലർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ നോൺ ആസ് സ്ഫെരിക്കൽ ഹാർമോൺസ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഹൈഡ്രോജാറ്റത്തെ കേസിൽ ഈ ആംഗുലർ ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്ഫെരിക്കൽ ഹാർമോൺസ് വൈ എൽ എം തീറ്റ ഫൈവ് ഈ ആംഗുലർ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ ഇത് നമ്മൾ സ്ഫെരിക്കൽ ഹാർമോൺസ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഇക്വേഷൻ ഇൻവോൾവിംഗ് ആർ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ആർ റേഡിയൽ ഫംഗ്ഷൻ റിവേരബിൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനെയാണ് റേഡിയൽ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ആർ എൻ എൽ ആർ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ കേസില് അപ്പൊ ഈ ഹൈഡ്രജാറ്റത്തിന്റെ കേസിൽ നമ്മുടെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ നിന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടം നമ്പർ അതിനെ നമ്മൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു മറ്റൊരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ എൽ ഇതിനെ നമ്മൾ ആംഗുലം ഒന്നിന്റെ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അജുമിത്താൽ ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു പിന്നെ മറ്റേ മറ്റൊരു ക്വാണ്ടം നമ്പർ എം ക്യാപിറ്റൽ എം എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ സ്മോൾ എം എന്ന് എഴുതാം അതിനെ മാഗ്നറ്റ് ക്വാണ്ടം നമ്പർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് ക്വാണ്ടം നമ്പേഴ്സ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഈ ഓരോ സൈക്ക് വാല്യൂസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് എൻ എല്ലും എം അപ്പൊ എന്നിന്റെ വാല്യൂ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന അതിന്റെ ലോസ്റ്റ് വാല്യൂ വൺ ആണ് സീറോ അല്ല അത് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ കണ്ടാണ് റേഡിയൽ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ സോൾവ് ചെയ്തപ്പോൾ എൻ വിൽ ബി ഓൾവേസ് ഈക്വൽ ടു എൽ പ്ലസ് വൺ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ ലോസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ എൽ പ്ലസ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും സീറോ പ്ലസ് വൺ വൺ ആയിരിക്കണം അപ്പൊ എന്നിന്റെ ലോസ്റ്റ് വാല്യൂ വൺ ആയിരിക്കണം എല്ലിന്റെ ലോസ്റ്റ് വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് പിന്നെ എന്നിൻ എല്ലിന്റെ വാല്യൂ എന്നിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും എമ്മിന്റെ വാല്യൂ എല്ലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇതിന് ഈ ഓരോ കോണ്ടൻറ് നമ്പേഴ്സിന്റെ വാല്യൂ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഓരോ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് കിട്ടും ഹൈഡിന്റെ അർത്ഥത്തിന്റെ കേസിൽ ഈ ഓരോ സൊല്യൂഷനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓർബിറ്റസ് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്നിന് വണ്ണ് എല്ല് സീറോ എമ്മിന് സീറോ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നമ്മൾ സൈ വൺ സീറോ സീറോ എൻ എൽ എം സൈ വൺ സീറോ ആദ്യം നിന്ന് എൻ പിന്നെ എല് മൂന്നാമത്തെ ഡിജിറ്റ് എം ഇങ്ങനെ സിഗ്നിഫൈ ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ സൊല്യൂഷൻ ഇതാണ് സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആക്ട കേസിൽ അപ്പൊ ഇത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ നമ്പർ ഇങ്ങനെ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കാം കോണ്ടൻ നമ്പേഴ്സ് മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ കിട്ടും ഹൈഡ്രജൻ ആക്ടത്തിന്റെ കേസിൽ ഈ ഓരോ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ വിളിക്കുന്ന പേര് ഓരോ ഓർബിറ്റൽസ് ആയിട്ടുണ്ട് കേസ് ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഈ ചോദ്യം വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നോൺ ആസ് ഓർബിറ്റൽസ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഓർബിറ്റൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റത്തിൽ കേസിൽ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ വൺ ആണ് ദ വേവ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ഈ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് അപ്പൊ ഹൈഡ്രജാത്ത കേസില് ഈ സൈ വൺ സീറോ സീറോ അത് ഇത് തന്നെയാണ് സൈ വൺ സീറോ സീറോ പക്ഷെ ഹൈഡ്രജാത്ത കേസിൽ സെറ്റ് വൺ ആണ് കാരണം ആറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ ആണോ ഹൈഡ്രജാത്ത കേസിൽ അപ്പൊ സൈ വൺ സീറോ സീറോ എന്ന് എഴുതും ഹൈഡ്രജാത്ത കേസിൽ അത് സൈ വൺ എസ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അതായത് ഇത് വൺ എസ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് ഇനി ഹൈഡ്രജാത്ത കേസിൽ സൈ ടു വൺ സീറോ അതായത് എന്നിന്റെ വാല്യൂ ടു എല്ലിന്റെ വാല്യൂ വൺ എമ്മിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ഹൈഡ്രജാത്ത കേസിൽ അതിനെ ഇത് സൈ ടു പി സെറ്റ് അതായത് ഇത് ടു പി സെറ്റ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റലിന്റെ വേ ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അതിന്റെ വാല്യൂ ഇതാണ് പിന്നെ സൈ ടു സീറോ സീറോ അത് സൈ ടു എസ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റ് ടു എസ് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലെ
electron electron the MSC other okay we e and the value is either okay it is value is this one okay so the uh, eigen value eigen function the law h cap psi is equal to e psi upper psi and or another eigen function on a wave function number eigen function e psi that constant in is known as the eigen value Find the eigenfunction and the eigenvalue. So, eigenfunction eigenvalue is not the function. We eigenvalue is the energy. Particle energy. So, psi and e and the same. That is 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 Psi is eigen function and this is eigen value. So, we have an eigen function. Psi is the idea of the eigen function. That is eigen value. Sorry. Eigen value is e. Eigen value is the eigen value. Eigen value is the eigen value. Just direct the energy of the hydrogen atom is given by minus 2 pi square z square mu e. Mu is the radius mass. Z is the atomic number. In the case, z is the one. 4 pi epsilon 0, n and or in the principal one number on h and or in the Planck's constant. We would have said the kind of idea energy depends only on the quantum number n. Wave function n num l num m in or in the moon of quantum numbers that depend the m. Because energy or a quantum number the math depend the m. Are the principal quantum number the math on l in a mini energy depend the m. Above energy of the electron depends only on the principal quantum number that is n. Where l num m if the viral link. Other anybody that no critical to regard. In the SI units, the SI units are not the same. We will convert the atomic units to the atomic units. We will convert the atomic units to the atomic units. We will convert the atomic units to the atomic units. We will convert the atomic units to the atomic units. We will convert the atomic units so, if we have a correct term, we will have to do it. So, atomic units, we have energy value minus z square by 2n square hat tree. So, we have joules, this unit, atomic units value hat tree. So, we have to do it. H-A-R-T-R-E, hat tree. So, we have to do it. In the case of hydrogen atom, z in the value, in the hydrogen atom case, z in the value 1. So, the ground state electron, hydrogen atom, the ground state electron energy, the ground state electron is the same. First state, first energy level, and then the value, principal quantum number the value, one night. Upon any angle, E value, N in the value one, hydrogen, Z in the value one. Popina, hydrogen in the ground state energy in the arium, minus one by two, E minus sign marker, the E minus sign would be a marker, the minus sign indicate stability on it. Minus one by two is minus zero point five hat three on a hydrogen at the ground state energy in the liquid. Okay. About the other one, the radius I electron the radial wave function in the area. The guy will have no other. Anyway, I did have the ground state energy one minus one by two had three and energy level. If the n and or in the quantum number and mother depending on the low other atom units in a number. Okay. Okay. Now, this is the idea of complete solution. Now, we have the wave function. That is the eigen function we have solved. The eigen value. That is the energy we have solved. This is the idea of the complete quantum mechanical treatment. Okay. Now, we have the wave function. We have the wave function. Schrodinger equation, Cartesian coordinates in the polar coordinates to convert the anum. I need to show some number method of separation of variables page at R theta phi in the arena moon separate variables in the moon broad function side moon separate function at the number line express him on the R function theta function phi function pinna either or on the name separate at the number solve via R function value and do it again theta function and then do it again phi function and do it again now sign a complete hydrogen at the wave function in the return on it the moon with function would be multiplied to you are the little theta function phi function or image of click in the period angular wave function the william and other than the theta in five angular variables on our function will get a period radial wave function that we can go idea that the wave function a angular wave function team radial wave function the product right on a number express a chain with it we never know it will in the way in the moon numbers under quantum numbers the more again in the m 
എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് കൊണ്ട നമ്പേഴ്സ് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട് എൻ എൽ എമ്മും അപ്പൊ എൻ എൽ എമ്മും ഇതിന്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേവ് ഫംഗ്ഷന് ഓരോ വാല്യൂസ് കിട്ടും ഹൈഡേ ആപ്റ്റത്തെ കേസില് ഈ ഓരോ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേര് ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ആറ്റോമിക് ഓർബിറ്റിലെ വേവ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റി എൻ എൽ എ എമ്മും മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓരോ വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂസ് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും പിന്നെ ഈ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എനർജി എൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻസിപ്പൽ കോണ്ട നമ്പർ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്നുകൂടി ഓർക്കുക വേറെ ഒരു കോണ്ട നമ്പറിനെയും എനർജി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഹൈഡൻ ആറ്റത്തിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് കോണ്ട മെക്കാനിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇതോടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ക്ലാസ് നമുക്ക് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ താങ്ക് യു